Assalamualaikum. Kya mana chhoto mera shabai. Aasha kuchhi shabai shushtho achha. Bish onik din por alhamdulillah amra chole aslam to ader sathhe. Amra bolte ekhane aasole bojhate chhi. Eibhabe je class gulo to ader shabar onik 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 priyapu prabhapu to ader onik shundor kore nichiyen. Abong এখন যেহেতু একটা গ্যাপ পড়ে গিয়েছিল ভাইয়া ভাইয়াও চলে আসলাম যাতে করে আমাদের ক্লাসগুলো আরো দ্রুত নিতে পারি এবং অনেকেই বলতেছিলে যে অনেকের एग्जाम চলে আসছে সো एग्जाम নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলবো যে एग्जामের যে এই ফোবিয়াটা ভয়টা কাজ করে হ্যাঁ অনেক দিন পরে তোমরা একটু বড় আকারে হ্যাঁ বড় সরো একটা পরীক্ষা দিতে যাবা সেটা হোক আমাদের প্রাক নির্বাচনী পরীক্ষা বা হোক মডেল টেস্ট বা কারো কারো জন্য ইয়ার ফাইনাল एग्जाम এই সবগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের ক্লাসে এবং প্র্যাকটিস করব যে কিভাবে করে আমরা কিন্তু নিজেরা নিজেরা খুব সুন্দর করে উত্তরগুলো দিতে পারবো সো ইনশাআল্লাহ আজকের ক্লাসটা হবে তোমার আমার দুইজনের ইন্টারঅ্যাকশনে এবং তোমার क्वेश्चन গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য ভাইয়া আছি তোমাদের সাথে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে তোমাদের যে ফ্রেন্ডসরা অনেকেই জানে না যে ক্লাসটা শুরু হয়ে গিয়েছে আজকে আমাদের মুসলমান ভাই বন্ধুদের জন্য একটা খুবই মর্যাদাময় দিন আমরা বুঝতে পারছি অনেকেই আমাকে মেসেজ দিয়েছো কেউ কেউ কমেন্টও বলেছো যে আজকে ঈদ মিলাদুন নবীর রাত ছিল আমরা কেন ক্লাস করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা ইনশাআল্লাহ আমি আজকের ক্লাসটা তোমাদের জন্য খুব প্রলং বা প্রবর্ধিত বা খুব লম্বা করে নিব না আমাদের ক্লাসটা খুবই শর্ট এন্ড কনসাইজ হবে যেহেতু একটা মহামান্যিত সময় আমাদের জন্য অনেকের কাছে সবার আমাদের মুসলমান যারা আমরা আছি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভাই বন্ধুদের কাছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন তো আমি তোমাদেরকে একদমই ওইভাবে দীর্ঘ সময় আমরা যে ক্লাসটা করে থাকি ওই কাজটা আমরা করব না আমরা একটা শর্ট এন্ড কনসাইজ সেশন করব এবং তোমাদের সাথে আমি কথা বলবো স্পেশালি তোমাদের एग्जाम নিয়ে সো আমি একটু দেখি কমেন্টে কারা কারা ক্লাসটা দেখতে পাচ্ছ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আচ্ছা ফার্স্ট ক্লাস যাদের ভেরি গুড थैंक यू তোমরা ক্লাসে জয়েন করো আমরা চলে যাই আমাদের ক্লাসে তো প্রথমত কথা হচ্ছে যে আমি কিন্তু আলটিমেটলি যে কথাটা তোমাদের বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পার্টিকুলার এই যে আমাদের এইচএসসি 2022 ক্র্যাশ কোর্স এখানে আমাদের প্রায় ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের যত টপিক ছিল আমরা জাস্ট একটা টপিক বাদে আমাদের সবগুলো টপিক আলহামদুলিল্লাহ পড়ানো হয়ে গেছে এবং আমাদের ওই একটা টপিক হচ্ছে তোমাদের সিনোনিম এন্ড অ্যান্টনি আমরা যদি একদম স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই শর্ট সিলেবাসের আন্ডারে যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ভোকাবুলারি সিনোনিম অর অ্যান্টনি তো এইটা ছাড়া আমাদের আলহামদুলিল্লাহ সেকেন্ড পেপারের সবগুলো টপিকই পড়ানো হয়েছে ডিটেইলস পড়ানো হয়েছে প্র্যাকটিস করা হচ্ছে যেমন আজকে আমি আর একটা প্র্যাকটিস সেশন নিয়ে এসেছি তো এর পরবর্তীতে যেটা হবে তোমাদের আপু যেটা করছেন উনি যে ফার্স্ট পেপার গুলো উনি পড়াচ্ছেন ফার্স্ট পেপারের যে পার্টিকুলার ইউনিট গুলো আছে লেসন গুলো আছে এবং খুবই খুবই ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েতে পড়াচ্ছেন আমি কিন্তু তোমাদের ক্লাস গুলো তোমাদের সাথে করি এবং আমার কাছে দারুণ লেগেছিল লাস্টের দুটো ক্লাস এবং এর আগের ক্লাস গুলো অসাধারণ ছিল লাস্টের দুটা ক্লাসে কিন্তু তোমরা খুব এনগেজ ছিল যেটা ছিল দেখার মতো তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইভাবে এনগেজমেন্টটা যেন থাকে যাতে করে তোমরা পার্টিকুলারলি এই অনলাইন সেশন গুলোতেই তোমাদের যে চাহিদাটা আছে সেটা সম্পূর্ণ কি করে ফেলতে পারো ফিল আপ করতে পারো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে তোমাদের বাসায় কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে আমি জানি যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কলেজ গুলোতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মানবন্ধন উপর পরীক্ষা হবে সো আজকে বেসিক্যালি যে কথাটা বলতে যাই যে রাইটিং পার্ট ছাড়া সেকেন্ড পেপারের একটা টপিক ছাড়া সবই শেষ ফার্স্ট পেপারে যেটা হচ্ছে যে ভাইয়া এই প্র্যাকটিস সেশনের পরেই ফার্স্ট পেপারে আবার কনভার্ট করব একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব যেমন লাস্ট টাইম করেছিলাম আমরা গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ যারা যারা ক্লাস গুলো করনি তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ক্লাস গুলো করে ফেলবে তো এখন তোমরা আমাকে একটু বলো যে তোমাদের যে এক্সাম গুলো আছে তোমরা কি ভয় পাচ্ছ তোমরা কি রাইটিং এর ব্যাপার গুলো নিয়ে ভয় পাচ্ছ নাকি তোমরা হচ্ছে গ্রামার নিয়ে আরো বেশি চিন্তিত আমাকে একটু বলবে প্লিজ আমাকে একটু বলবে আচ্ছা ভেরি গুড ফার্স্ট পেপারে আপনার ক্লাসটা ইনশাল্লাহ ফার্স্ট পেপারে ভাইয়া ক্লাস করাবো কোনো প্রবলেম নেই অনেক দিন পর ক্লাসে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ অনেক দিন পর ক্লাসে ভেরি গুড এক না গেলে কয়েকটা প্র্যাকটিস ক্লাস নেন যেসব টপিক পড়ানো হয়েছে নাইস এইটা একটা ভালো কথা বলেছ ওকে ডান হ্যাঁ ফার্স্ট পেপার ক্লাস আসবো 
भैया मडिफायरसिंग उत्तर दी चले ग्रामाटिकल टपिक गो परीक्षा दी जाते हाथ कलमे हाथ कलम स्विच कर उत्तर आसके 
প্র্যাকটিসেশনে তাহলে আমি সব সময় বলি যে বোর্ড কোশ্চেন গুলো সলভ করো সত্যি করে বলো তো কয়জন আছো যে বোর্ড কোশ্চেন একবার করে হলো শেষ করেছো সত্য করে বলবো আমাকে কমেন্ট বক্সে প্লিজ যে এই বোর্ড কোশ্চেন গুলোর যে টপিক আছে সেটা হোক রাইট ফর্ম অফ ভার্স সেটা হোক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন সেটা হোক সেন্টেন্স কানেক্টর্স সেটা হোক তোমাদের যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এই যে পার্টিকুলার কমপ্লিট দা সেন্টেন্স উইথ সুইটেবল ফ্রেজ এন্ড ওয়ার্ডস ব্লা 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 এই জিনিসগুলো তোমরা করো না অনেক আমার খুব খারাপ লাগে কষ্ট লাগে যে আসলে তোমরা কেন এই জিনিসগুলো বোঝো না তোমরা যদি শুধুমাত্র একটু পর্যায়ক্রমে এই বোর্ড গুলো তোমরা করে ফেলতে পারো তোমরা যে তোমাদের যে কনফিডেন্স লেভেলটা এটা নিঃসন্দেহে অনেক বেড়ে যাবে তাহলে এই ধরনের যে কোশ্চেন গুলো সবার এক্সামে আসবে অর্থাৎ কমপ্লিট দা সেন্টেন্সেস উইথ সুইটেবল ফ্রেজ অর ওয়ার্ডস গিভেন দা বক্স আমি সব সময় বলেছি এখানে ওয়ার্ডস যখন বলে তার মানে একাধিক শব্দের কথা বলা হয়েছে আর ফ্রেজেস যখন বলতেছে তার মানে আমরা জানি যে শব্দগুলো যেখানে একাধিক শব্দ আছে সেখানে কিন্তু দুই থেকে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ একত্রে বসে একটা অন্যরকম অর্থ প্রকাশ করায় যেমন আমরা যদি জাস্ট কল্পনা করি যে অ্যাজ ইফ এই এই যে পার্টিকুলার ফ্রেজাল ওয়ার্ডটা আছে এটা কিন্তু দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ার্ড এর মিনিং দেয় বেঙ্গলিতে কিন্তু একসাথে মিলে কি বোঝায় যেন আবার কিন্তু একই ভাবে আমরা দেখেছি ওয়াজ বোর্ন দুইটা একদম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দুইটা জিনিস তাই না ওয়াজ কে আমরা ধরি হচ্ছে একটা বিভার হিসেবে বোর্ন মানে জন্মগ্রহণ করা তো যখন তারা একত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন যেটা ফ্রেজ হিসেবে উল্লেখিত হচ্ছে তো এইভাবে করে ব্যাপারগুলোকে কিন্তু আমরা ক্লাসে বলেছিলাম যখন তুমি পরীক্ষার হলে বসবা কোশ্চেনটা তোমার সামনে আছে তুমি অ্যান্সার দিতে যাবা তখন তোমাকে আমি বলেছিলাম যে প্রথমে একটু দেখে নিতে পারো সর্বোচ্চ এক মিনিট লাগবে বা চল্লিশ সেকেন্ডস লাগবে এই পার্টিকুলার যে থিম গুলো দেওয়া আছে যে ফ্রেজাল ওয়ার্ড গুলো দেওয়া আছে এগুলো জাস্ট একবার করে দেখে নিলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো আছে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ডান তারপরে তোমরা কি করলাম তোমরা হচ্ছে যখন অ্যান্সার লিখবা অবভিয়াসলি তোমরা লিখবা যে অ্যান্সার টু দা কোশ্চেন নং এখন এইখানে একটা জিনিস বলে দিই যেটা এর আগেও আমি বলেছি আবারও বলে দিচ্ছি তোমরা এইভাবে ফুল ওয়েতে লিখবা অ্যান্সার টু দা এই কোশ্চেন এর কিউটা যেন ছোট হয় কারণ কি জানো এরকম উল্টা পাল্টা লিখে আমরা কিন্তু অনেক সময় ভুল করি নম্বরের ক্ষেত্রে তুমি এইখানে ডট দিলা দেন তুমি জিরো ওয়ান লিখলা তাহলে এইভাবে লিখার পর তুমি অবশ্যই এ বি সি ডি একদম নিজের উপায়ে তুমি নিজ নিজ দেখো পাশাপাশি লেখো ইট ইজ আপ টু ইউ সো হি ইজ সিক সে অসুস্থ হি ড্যাশ স্টে অ্যাট হোম দেন গো টু দা পিকনিক অলরেডি সবাই অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছ আমি দেখতে পাচ্ছি যে সবাই পরীক্ষার হলে কি লিখবা উড রেদার লিখবা এখন উড রেদার কেন লিখবে সেই অ্যান্সারটা কিন্তু কেউ দিলা না যে ভাইয়া আমার বন্ধুটাকে আমি একটু স্মরণ করাই দিই ব্যাপারটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে উড রেদার আর হ্যাড ব্যাটার এই দুইটার অর্থই হচ্ছে বরং ভাইয়া বলেছিলাম যে এই দুইটার অর্থই হচ্ছে বরং একটা ছোট অসুস্থ তার বরং বাসাই অবস্থান করা উচিত পিকনিকে না গিয়ে তখন যদি তোমরা এখানে মাঝখানে দেন ওয়ার্ডটা পাও স্পেশালি এই গ্রামার আইটেমে তাহলে তোমরা একদম চোখ খোলা রেখে সুন্দর মতো অ্যান্সারটা উড রেদার দিবা আচ্ছা অ্যান্সারটা আমরা এখানে দেওয়ার কথা ছিল এই যে এইভাবে উড রেদার ভাইয়া এটা কি উঠাতে হবে পরীক্ষার হলে না উঠালে স্যার কি নাম্বার কেটে দিবে ভাইয়া এইখানে ওঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই লাইন কারণ লাইন উঠিয়ে লেখার তখন প্রয়োজন হতে পারতো যদি আমাদের এরকম ইন্ডিকেটর না দেওয়া থাকতো আমরা শুধুমাত্র অ্যান্সারটা লিখবো হি হ্যাজ নেভার ট্রাভেল বাই এয়ার ড্যাশ ইন দ্য স্কাই তখন ভাইয়া পড়াইছিলাম যে এমন কিছু ঘটনা আছে যে এই ঘটনাগুলো আমরা বুঝতে পারি বিবেচনা করতে পারবো না খুবই খুবই অপ্রিয় সত্য কথা তুমি কি মনে করো যে ইংলিশে বোর্ড এক্সামে নব্বই পঁচানব্বই পাওয়া যে ছাত্র ছাত্রী তারা খুব ভালো কমিউনিকেশন স্কিল তারা প্রজেস করে সব সময় কিন্তু এরকম হয় না সো কমিউনিকেশন স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ এর উপর ভিত্তি করে স্কিল সম্পূর্ণ আলাদা কথা ঠিক আছে হ্যাঁ আজকে বোর্ড কোশ্চেন করাচ্ছি একটু ওয়েট করো তাহলে হি হ্যাজ নেভার ট্রাভেল বাই এয়ার 
তোমার এমন একজন বন্ধু যে কিনা এই যে কখনোই কি করে নেই বলতো সে কখনোই হচ্ছে আলটিমেটলি এয়ারে সে হচ্ছে ট্রাভেল করেনি গ্যাস ইন দা স্কাই তাহলে সে কিভাবে বলবে যে স্কাই থেকে কেমন দেখা যায় নিচের অংশটুক তাহলে হবে কি হোয়াট ইজ ইট লাইক ইন দা স্কাই তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে এই যে হোয়াট কন্ট্রাকশন দিয়ে আছে ওয়ার্ডস ইট লাইক ইন দা স্কাই যারা যারা বি নাম্বারটা লেট এলন অ্যান্সার দিচ্ছ দেখো এইভাবেই চিন্তা করতে হবে অনেকেই দেখলাম বি নাম্বারটা হচ্ছে कारो छोद मात्र कलम एफोर्ड कर टा नहीं से चाचे की करते दस टा कलम कगे तो कलम कहते सामर्थ्य थे तो घटना इस তার তো মানে কি পরীক্ষায় আশি পাওয়ারই মুরদ নাই আবার আসছে একশোতে একশো পেতে এই যে কথাগুলো তখন লেটাল নিউজ হয় তো এইখানে একটা সিম্পল লাইন ছিল হি হ্যাজ নেভার ট্রাভেল বাই এয়ার সে কখনোই বাই এয়ার ট্রাভেল করেনি তার মানে সে কিভাবে জানবে যে হোয়াটস ইট লাইক ইন দা স্কাই দেখো তার উপরে এখানে কি আছে কোয়েশ্চেন মার্ক আছে যখন আমরা লেটাল ইউজ করব তখন আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক ইউজ করি না আই ওয়েন দেয়ার টু মিট উইথ হিম प्रत्येकता ग्रामर आईटेम तुम्हारा जो अन्न्य ग्रामर आईटेम गो के लिए आसते तक ही तुम सार्थक एखे एक प्रिपोजिशन शेखा हो गल टक टू अथवा थी लिसन टू এই জিনিসগুলো মনে রাখবা আমরা প্রায় সময় টক উইথ লিসেন উইথ বলে ফেলি এটা কখনোই সঠিক অ্যান্সার না তো সঠিক অ্যান্সার গুলো লিখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক বেশি কি থাকতে হবে অনেক বেশি শিওর হয়ে তারপর লিখতে হবে তার মানে বুঝাই যাচ্ছে দুইটা ঘটনা হয়েছে যখনই যখনই তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল তখনই আমি দৌড়ে রাস্ট মানে হচ্ছে দৌড়ে যাওয়া আই রাস্ট টু টক টু হিম দ্যাট মিনস অ্যাজ সুন অ্যাজ আই স হিম ভাইয়া এইখান থেকে আর কি জানা যায় এই অ্যাসুনেস দিয়ে যখন তুমি বাক্য লিখো তখন অ্যাসুনেস এর এখানেও যদি ভার্বের টু হয় অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম হয় তাহলে পরবর্তীতেও কিন্তু পরের যে বাক্যাংশটা আছে সেখানেও তুমি পাস্ট ফর্মে পাবা সো অ্যাসুনেস আই স হিম আই রাস টু টক টু হিম আমরা পরের কোশ্চেনটা চলে যাই জর্ডান ফাদার ইজ এ লো পেইড সার্ভিস হোল্ডার হি হ্যাজ নো অ্যাবিলিটি টু বাই আ বাইসাইকেল ড্যাশ আ মোটর সাইকেল তাহলে দেখো এই যে তুলনা চলে এসেছে আর আমি একটু আগে ব্যাখ্যা দিলাম যখন এই ধরনের তুলনা করতে হয় তখন আমাদের একটাই উত্তর সেটা হচ্ছে কি লেট অ্যালন অর্থাৎ জর্ডানের বাবা যার খুবই কম বেতনে যিনি চাকরি করেন তার কিন্তু একটা বাইসাইকেল মানে আমরা যে সাইকেল চালাই না প্যাডেল দিয়ে দিয়ে সেই সাইকেল চালানোরই কোনো প্রকার কি নেই বলতো কোনো সামর্থ্য নেই অ্যান্ড সে কি করে একটা মোটর সাইকেল নিবে তার মানে লেট এলনের শব্দের অর্থটা হচ্ছে চিন্তাই করা যায় না এমন এগুলো মুখস্থ করবো ভাইয়া মুখস্থ করার দরকার নেই তুমি যখন কমিউনিকেশন লেভেলটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করবা খুব ইজিলি এই ধরনের কোশ্চেন গুলার অ্যান্সার দিতে পারবা পরে কোশ্চেনটা চলে যাই শি লুকস ভেরি অ্যাংশাস সো শি ড্যাশ টেক রেস্ট তাহলে বুঝতেই পারতো সো এখানে কি হবে তোমরা সবাই খুব সুন্দর করে অ্যান্সার দিয়েও দিয়েছ আমি দেখতে পাচ্ছি যে তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে অ্যাংশাস মানে কি উদ্বিগ্ন তাহলে যারা সিনোনিম অ্যান্টোনিম এর কথা বলো এইখান থেকে কিন্তু আমি বলতে পারি যে ক্যান ইউ রাইট ওয়ান সিনোনিম অফ অ্যাংশাস ওয়ান সিনোনিম অফ অ্যাংশাস আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাতো আমি একটু দেখি কারা কারা অ্যাংশাস এর যে সিনোনিম আছে সেটা লিখতে পারো আর তার সাথে সাথে অ্যান্টোনিমটাও লিখতে পারো লেটস সি হু ক্যান অ্যান্সার দিস ভেরি গুড ওকে भैया সো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মানে এটা নিয়ে কোয়েশ্চেন না করি দেন বুঝতে পারছো যে বাংলাদেশে একটু অস্থিতিশীল অবস্থা যাচ্ছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কমেন্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে এনিথিং 
ইভেন হচ্ছে মাইক্রোফোন ইউজ করো কিন্তু রিডিউস করা যাচ্ছে না এই যে আমি তোমাদেরকে দেখাই মাইক্রোফোন ইউজ করো কিন্তু রিডিউস করা যাচ্ছে না সো আমি এক্সট্রিমলি সরি যদি তোমাদের মনে হয় যে আমার বাহিরে মসজিদ থেকে যে বয়ানটা আসতেছে সেটা যদি তোমাদের কানে বাজে এটাকে সুমধুর ধ্বনি হিসেবেই ধরে নিও কারণ হচ্ছে এখানে আমার কিছু করার নেই ভাইয়া সরি আমার বাসার পাশেই মসজিদ আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ দেখি ওরি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অ্যাংশাস এর একটা সিনোনিম হচ্ছে সবাই যেটা আস করতেছ যে ভাইয়া ওইখানে আলটিমেটলি বরং দিলে ভুল কি হতো আসলে ভুল হতো না তার বরং রেস্ট নেওয়া উচিত এই কথাটাও কিন্তু সঠিক কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি আমরা বলতে পারি লজিক্যালি এখানে চিন্তা করলে যে সো শি হ্যাস টু টেক রেস্ট আমরা কিন্তু যখন হ্যাড ব্যাটার ইউজ করি তখন এরকম আলাদা করে আমরা অ্যাডভার্ভ ইউজ করে তারপরে এইভাবে ইউজ করি না নর্মাল সেন্টেন্স ইউজ করে থাকি সো এইটা একটা বেটার কারণ হতে পারে যে এইখানে হ্যাস টুই বসাতে হবে কারণ শি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার শি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার चले he speaks dash he knew the ins and outs of incident and i also know that tumra eta dekhar sathe sathe answer dite parba ami tomader ke bolechilam je ei je particular answer ta f number er ei as if ei as if tomar special ei words ba phrase e chole aste pare completing sentence e chole aste pare right form of verbs e chole aste pare tahole kintu tumra shobai answer dicho joinul abidin rupak ahmed tamim islam shakil rahman tafim লিখি মানে এটা হচ্ছে কি যে আলটিমেটলি যে অ্যাজ ইফ আমরা লিখার সময় আমরা খেয়াল করি যে ধরো এখানে অ্যান্সারটা অ্যাজ ইফ এর ঠিক বাম পাশে আমরা দেখি যে ভার্বের ফর্মটা সাধারণত ভি ওয়ান হয় মানে প্রেজেন্ট ফর্ম হয় আর এজ ইফ এর পরে কি হয় ভি টু হয় তার মানে পাস্ট ফর্ম হয় এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে এই পার্টিকুলার জিনিসটা যদি আমার রাইট ফর্ম অফ ভার্বে আসতো তাহলে কিভাবে আসতো এইভাবে আসতো যে হি স্পিক্স এজ ইফ হি ড্যাশ দা ইনস এন্ড আউট অফ দা ইনসিডেন্ট তাহলে এই বাক্যটা একটা অসাধারণ বাক্য অনেক সুন্দর একটা বাক্য সে এমন ভাবে কথা বলে যেন তাহলে এই যে হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে এখানে স্পিক্স আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাই অ্যাজ ইফ এর পরে যখন সাবজেক্টের পরে আমরা ভার্বটা ইউজ করবো সেই ভার্বটা হবে ভি টু সেটা হবে কি নিউ এইখানে ধরো এইখানে তোমাদের ব্রাকেটে নো দেওয়া ছিল তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে নিজের কথাগুলো প্রকাশ করছিল যেন সে ঘটনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে সব জানত আজান দিচ্ছে একটু অপেক্ষা করি আজানের উত্তর দেই তারপরে আমরা ক্লাসটা আবার রিজিউম করব।
আচ্ছা আমরা কিন্তু আবার রিজিউম করছি তাহলে আমাদের জি নাম্বারটা যখন আমরা পরীক্ষার হলে এই জি নাম্বার কোশ্চেনটা দেখব দেখো ওই যে একটু আগে হ্যাস টু আর হ্যাড ব্যাটারে যে ঝামেলাটা সেইটা নিয়ে একটু কথা বলবো অ্যালেক্স ফিলস পেইন ইন হিস চেস্ট অ্যালেক্স নামে একজন লোক যে কিনা তার বুকে ব্যথা অনুভব করছিল হি ড্যাশ গো টু দা হসপিটাল টু মিট উইথ দ্য ডক্টর তার মানে এখন কিন্তু বুঝতে পারছো একটা ঘটনা পুরোপুরি আমরা ধরতে পারছি যে অ্যালেক্স যে কিনা তার বুকে ব্যথা অনুভব করছিল এখন কিন্তু আমরা বলি তার বরং হসপিটালে যাওয়া উচিত টু মিট উইথ দ্য ডক্টর তার বরং হসপিটালে যাওয়া উচিত যে কি করার জন্য ডক্টর দেখার জন্য এখন ব্যাপার হচ্ছে ভাইয়া শি লুকস ভেরি অ্যাংসাস সো হি শি হ্যাস টু টেক রেস্ট আর সেখানে আমি আমার গাইডে দেখেছি যে এখানে হি হ্যাস টু আছে দেখো ভাইয়া এখানে আমরা হি হ্যাড ব্যাটার দিলে আরো সুন্দর হয় কারণ যখন বরং কথাটা ইউজ করছি আবারও বলছি যখন বরং কথাটা ইউজ করছি তার মানে হচ্ছে একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন আমরা বরং শব্দটাকে ইউজ করতে চাই হ্যাস টু না বলে তখন আমরা বুঝাচ্ছি যে তার বরং হসপিটালে যাওয়া উচিত একটা ডক্টরকে দেখানোর জন্য আর সেইখানে কি ছিল যে শি লুকস ভেরি অ্যাংসাস শি ইউন হ্যাস টু টেক রেস্ট তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তার বরং কিনা উচিত আমরা এইভাবে যখন চিন্তা করি তখন আমরা বলি যে হ্যাড বেটার তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই ধরনের কিছু সেন্টেন্স আছে তাদের জন্য কোনো প্রকার গ্রামাটিক্যাল কোনো রুলস লিখা হয় নাই তুমি কোনো বইয়ে ফাঁপা না যে হ্যাড বেটারটা এই কারণেই হবে এই একশোটা লাইনে এই এক হাজারটা লাইনে হ্যাড বেটার হবে আর এই এক হাজারটা লাইনে হ্যাস টু হবে সো আলটিমেটলি আমরা যেটা করতে পারি যে অল্টার করে করে আমরা এইভাবে অ্যান্সার দিতে পারি এখন তুমি যদি মনে করো যে শি লুকস ভেরি অ্যাংসার শি হ্যাড বেটার টেক রেস্ট ওকে দিলে যে উত্তর ভুল হয়ে যাবে তাও কিন্তু না আবার এইখানে যেটা আছে যে অ্যালেক্স ফিলস ইজ পেইন ইউনো ইন ইজ চেস্ট হি হ্যাড বেটার গো টু হসপিটাল টু মিট উইথ দা ডক্টর এখানে যদি তুমি হি হ্যাস টু গো টু দা হসপিটাল দাও তাহলেই হবে তবে মানে মোস্ট প্রবাবলি আমরা যদি এইভাবে অ্যান্সার গুলো দেই যে এখানে হ্যাড বেটার এখানে হ্যাস টু তাহলে আরো বেটার হতে পারে পরের যে কোশ্চেনটা আছে ড্যাশ ইজ নাথিং বাট এ প্রাইমারি স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ ড্যাশ ইজ নাথিং বাট এ প্রাইমারি স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের এখানে অপশনে কি কি ছিল আমি কিন্তু বলেছি যে যব সময় আমরা যখন এই পার্টিকুলার গ্রামাটিক্যাল আইটেমটা করতে যাব। তখন যেটা আমরা দেখব যে আমাদের এখানে ইট আর দেয়ার এই দুইটা পার্টিকুলার কি থাকবে ইন্ট্রোডাকশনই ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ড থাকবে যেটা ইন্ট্রোডাকশন করায় ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ড আমি যদি একটু লিখে দিই তোমাদের জন্য ইন্ট্রো ডাক্টরি ওয়ার্ড দেখো গ্রামার গুলো যখন আমরা জানবো চেষ্টা করব যে এদের কাজ গুলো কি কি এদেরকে কি নামে বলা হয় ইট কে কেন ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন বলা হয় কেন পার্সোনাল প্রোনাউন বলা হয় না এগুলো জানাটা খুবই জরুরি কারণ এগুলো হচ্ছে খুবই সাধারণ কিছু ব্যাপার যেটা তোমাকে সবসময় কি করবে বুস্ট আপ করবে যে না আমি এই ব্যাপারটা জানি খুবই সাধারণ বিষয় কিন্তু আমি নিজে জানি এই সাধারণ বিষয় আবার অনেকে নাও জানতে পারে তো ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যখন লুপে থাকবা প্র্যাকটিস গুলো ঠিকঠাক করবা শুধুমাত্র উত্তরপত্র মিলিয়ে প্র্যাকটিস করবা না তখন এজ এ স্টুডেন্ট তুমি অনেক বেশি কনফিডেন্ট থাকবা আর যখন তুমি শুধুমাত্র উত্তরপত্র মিলিয়ে কোনো প্রকার এক্সপ্লেনেশন নিজে নিজেকে না দিয়ে তুমি চলে যাবা তখন আর কোনো কিছুই হবে না তাহলে এখানে অ্যান্সার হিসেবে অনেকেই তোমরা ইট দিতে পারো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ড্যাশ ইজ নাথিং বাট আ প্রাইমারি স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ রাইট কিন্তু আমরা একটু চিন্তা করি তো যে এখানে কি ইট দিব আমরা আমরা কি ইট দিব এই যে ব্যাপারটা আছে এইখানে ব্যাপারটা আছে ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ডস গুলো কি কি আমি যদি স্পেসিফিক্যালি বলি তোমার মাথায় যদি আমি চাপ দেওয়ার চেষ্টা না করি এই পার্টিকুলার গ্রামার সেকশনে ইট এবং দেয়ার এই দুইটা ইন্ট্রোডাক্টরি ওয়ার্ড জানলে আমাদের হবে ইন্ট্রোডাক্টরি ইট ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার যখন কোনো বাক্যে এরা বসে তার সাধারণত বাক্যে সাবজেক্ট হিসেবে বসতে পারে ঠিক আছে ওকে ওকে তাহলে এইখানে আমরা দেয়ার দিব তোমরা বলতে পারো ভাইয়া কেন দেয়ার দিলেন ব্যাপারটা হচ্ছে ভাইয়া যে ইট ইজ নাথিং বাটে প্রাইমারি স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ এইটা দিলে আসলে কোনো উত্তর হবে না কারণ আলটিমেটলি ইট দিয়ে আমরা কি বুঝাচ্ছি একটা ইম্পার্সোনাল প্রোনাউন কে কিন্তু এখানে ঘটনাটা কি দেয়ার ইজ নাথিং বাট এ প্রাইমারি স্কুল ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের ভিলেজে একটি প্রাইমারি স্কুল ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই তার মানে এখানে লোকেশনের কথাটা বলা হয়েছে ইট দিয়ে যখন লোকেশন আমরা বলবো তখন আমরা সিচুয়েশনের কথা নিয়ে আসবো তখন আমরা সিচুয়েটেড ওয়ার্ডটা নিয়ে আসতে পারি তো এই ক্ষেত্রে দেয়ারটা হচ্ছে সঠিক উত্তর টাগোর ড্যাশ ইন রবীন্দ্রনাথ টাগোর তাহলে তোমরা বুঝতে পারতো স্যার তুমি হচ্ছেন ঠাকুর তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ বন এরকম একটা কিন্তু তোমাদের থ
সর্বোচ্চ ফিফটিন সেকেন্ড যাবে উত্তরটা লেখার জন্য বোঝার জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ সেকেন্ড আর লেখার জন্য হয়তো ফিফটিন সেকেন্ড বা তারও কম তাহলে দেখো আমাদের উত্তর হয়ে গেল আমরা পয়েন্ট ফাইভও পেয়ে যাব লেটস গো টু দা প্লে গ্রাউন্ড এখন এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কমা যখন আছে এইখানে কি এইভাবে ইট লিখব নাকি এইভাবে ইট লিখব আমরা উত্তর অনেকেই দিতে পারি কিন্তু এই যে আপার কেস লেটার আর হচ্ছে লোয়ার কেস লেটার এগুলো আমরা সঠিক করে দিতে পারি না দিস ইজ ওয়ান থিং দ্যাট উই নিড টু তোমরা যখন বলো না ভাইয়া গাইডেড রাইটিং সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন ভাইয়া আপনারা তো আমাদেরকে রাইটিং পার্টটা হাতে ধরে ধরে দেখান নাই অবশ্যই দেখানো হবে কিন্তু তোমাকেও বুঝতে হবে যখনই তুমি ইংরেজি পড়ছো সেটা হতে পারে একটা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইংলিশ ফর টুডে লেসনের একটা অংশ বা তুমি সামারাইজ করা ট্রাই করছো বা সামারিটা পড়তেছ একটা উত্তর পত্রে ট্রাই টু গিভ ইউর ফুল কনসেন্ট্রেশন ইন দ্যাট কারণ তুমি যখন পুরোপুরি কনসেন্ট্রেশন দিবা তখন তোমার রাইটিং এর প্রসেস গুলো তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো লেটস গো টু দা প্লে গ্রাউন্ড চলো আমরা কোথায় যাই মাঠে যাই ইট ইজ নট ওর্থ ওয়েটিং এনি লঙ্গার এখানে ওয়েট করার বা অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামাটিক্যাল আইটেম রাইট ফর্ম ভার্স এর একটা তথ্য দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে ইট ইজ নট ওর্থ স্পেশালি যে ওর্থ শব্দটার পরে যখন আমরা এই ভার্ব বসাবো সেখানে আমরা ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি বসাই আশা করছি আজকের পরে আর এটা কারো ভুল হবে না ইট ইজ নট ওর্থ ওয়েটিং মানে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি এই জিনিসটা মাথায় রাখবা ইট ইজ নট ওর্থ ওয়েটিং এনি লঙ্গার সো এই ব্যাপার গুলো যদি একটু মাথায় রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি সফল তুমি সফল হবা জাস্ট তোমাকে কি করতে হবে একটু এই প্র্যাকটিস গুলো করার সময় নিজেকে সচেতন মানে রাখতে হবে যে তুমি কি অ্যান্সার দিচ্ছ আশা করতেছি এটা আমরা বুঝতে পেরেছি এবং এইভাবে আমরা অ্যান্সার দিতে পারবো ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এটা আমাদের গ্রামের একটা প্রাইমারি স্কুল ছাড়া কিছুই নাই আমি একটা কথাই বলবো আমি যখন প্যাসিভ সেন্টেন্স বলি তখন আমরা বলি যে ভার্বের যে ফর্মটা থাকে মেইন ভার্ব সেটা সবসময় ভি থ্রি থাকে মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম থাকে আর আলটিমেটলি তাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল সে নিজে নিজেকে অ্যাওয়ার্ড দেয়নি সব বাক্যের অর্থটা এরকমই দাঁড়ায় হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ড এট দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ইন নাইনটিন তার মানে দ্য নোবেল কমিটি অ্যাওয়ার্ডেড হিম কেন অ্যাওয়ার্ডেড হবে কারণ এখানে ওয়াজ আছে ওয়াজ হচ্ছে বিভার এবং আমি যখনই তোমাদেরকে বিভার পড়াইছি আমি তোমাদেরকে এই ক্লাসিফিকেশনটা দেখিয়েছি আশা করি তোমরা কেউ ভুলো নি এম ইজ আর আর হচ্ছে এখানে বি আর ভি টু তে আমরা দেখিয়েছিলাম ওয়াজ আর হচ্ছে ওয়ার অ্যাকর্ডিং টু দা পার্সন এন্ড নাম্বার আর ভি থ্রিতে আমরা দেখিয়েছিলাম হচ্ছে বিন তাহলে এই যতগুলো জিনিস যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে এই জিনিসটার উত্তর কেন হয়েছে আমরা ইজিলি আই আই গেস তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ইন নাইনটিন থার্টিন দ্যাট মিনস দ্য নোবেল কমিটি অ্যাওয়ার্ডেড অ্যাওয়ার্ডেড বলতে হবে ভি টু হ্যাঁ হিম দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ইন নাইনটিন থার্টিন আশা করি তোমাদের অ্যান্সারটা আমি দিয়ে ভাইয়া যেতে ইট হবে তাই এই দেয়ার হবে নাই সেন্সার দেখো মাঝে মাঝে হাইপোথেটিক্যালিও তোমাদেরকে বুঝতে হবে ভাইয়া খেলাধুলা হচ্ছে ও মাই গড তোমরা অনেকে আবার পার্সোনালি মেসেজ দেওয়া শুরু করেছো যে ভাইয়া মানে मेसेज देखते प्लस कमेंट तो आशन कमेंट कर बेटर है ओके देखो वेज गो डिफरेंट होते কে কিভাবে নিজেকে বোঝাবা এটা আমি তোমাকে বলে দিতে পারবো কিন্তু এটা তোমার মস্তিষ্ক যে কিনা সেট করবে যে আমি কিভাবে উত্তরটা লিখবো এটা তোমার মস্তিষ্ক এটা সেট করবে কিভাবে তুমি উত্তরটা লিখবা 
কথাগুলো একটু মাথায় রাখো ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যানসার গুলোর এক্সপ্লেনেশন আমি যতটুকু দেওয়া যায় আমি করছি এখন এটা তোমার উপর যে তুমি কিভাবে এটার অ্যান্সার দিতে পারো ঠিক আছে ওকে তাহলে আশা করি বুঝতে পারতেস ওকে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা চলে যেতে পারি তাই ওকে তাহলে আমরা চলে যাই হচ্ছে কমপ্লিট দা সেন্টেন্সেস ইউজিং সুইটেবল ক্লজেস এন্ড ফ্রেজেস তাহলে আমাদের কিন্তু একটা বুঝতে হবে আমি তোমাদেরকে বারবার বলেছি যে ক্লজ সম্পর্কে জানতে হবে ফ্রেজ সম্পর্কে জানতে হবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এর উপর আমাদের যে একটা মাত্রাতিরিক্ত ভুল ধারণা কাজ করে সব সময় সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বিশাল একটা সেন্টেন্স লিখতেই হবে এমন কি এমনও আমি দেখেছি যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স লিখতে হলে তারা প্রায় বড় বড় বিশাল বিশাল লাইন লেখার চেষ্টা করতেছে নিজেকে জাস্টিফাই করতেছে হ্যাঁ এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা কিছু আছে একদম গতানুগতিক নিয়মে পেয়ে যাব আমাদের যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটা থাকে সেখানে আর কিছু আছে যেখানে আমাদেরকে কি করতে হবে একটু র্যাক্টিফাই করতে হয় মডিফাই করতে হয় ওইভাবে অ্যান্সারটা দিতে হয় তাহলে আমি আবারও বলছি যে বিশাল বিশাল সেন্টেন্স লেখার কোনোই দরকার নেই এখানে ক্লাউজেস বলেছে মূলত আমরা জানি उत्तर लिखे थकोर्डिंग टू देंटेंस नियम गोची ওই নিয়মগুলো যদি ঝালাই দেয় এবং ওই যে বললাম বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো দু হাজার পনেরো ষোলো থেকে দু হাজার উনিশ এগুলো যদি পড়ো দেখবা যে অনেক উত্তর তুমি দিতে পেরেছো অনেকগুলো দিতে পারোনি সেগুলো তুমি সামনে নিয়েছো আচ্ছা আর একটা টিপস হচ্ছে ফ্রেজেস কেন বলতেছি আমরা একটু আগে কিন্তু ফ্রেজাল ওয়ার্ড দেখেছি অনেক সময় এমনও আছে মাত্র দুটো তিনটে ফ্রেজাল যে ওয়ার্ড গুলো এগুলো দিয়ে শুধুমাত্র আমরা এই সেন্টেন্স গুলোকে কমপ্লিট করতে পারি তো আমাদের কাছে উপায়ের অভাব নেই এখন উপায়ের অভাব নেই বললে চলবে না এই উপায় গুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি কিনা সেইটা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় কি বলতো আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তাহলে আমরা একটু দেখি যে আমাদের চ্যালেঞ্জটা নেয়ার মতো আমরা কতটুকু কেপেবল আমরা একটু দেখি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সবাই এখন অ্যান্সার দেওয়া শুরু করেছে আই স্টাডি মেডিসিন সো দ্যাট ভাইয়া বলেছিলাম সো দ্যাট মানে হচ্ছে যেন কিছুটা এরকম যাতে করে যেন আই স্টাডি মেডিসিন সো দ্যাট আমি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করলাম যাতে করে আমি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম যাতে করে কেন একটা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ছিল তো ওই উদ্দেশ্যটা লেখার আগে গ্রামাটিক্যাল একটু কারেক্ট হয়নি সো দ্যাট এর আগের যে ক্লসটা আছে সেখানে যদি আমরা দেখি বা সো দ্যাট সহজে ক্লসটা আছে সেইটা নিয়ে আমি যদি খেয়াল করি তাহলে সেইখানে যদি ভার্বের ফর্মটা ভি ওয়ান হয় প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে সো দ্যাট এর পরে আমরা মোডাল ভার্ভ ইউজ করে নর্মালি কি করি মোডাল ভার্ভ প্লাস ভি ওয়ান আমরা জানি ভার্বের বেস ফর্ম বসে সাবজেক্ট অবভিয়াসলি থাকবে প্লাস হচ্ছে এক্সটেনশন তার মানে হচ্ছে প্রেপোজিশন নাউন ফ্রেজ প্রোনাউন অবজেক্টিভ ফর্ম অফ দ্য প্রোনাউন এগুলো নিয়ে যা তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে এক্সটেনশন তাহলে আই স্টাডি মেডিসিন সো দ্যাট যখন আমরা এই কথাটা বলছি যে আমি মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম যাতে করে আমি আই ক্যান আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে সবাই দিতেছে আই ওয়ান্ট টু স্টাডি অ্যাবাউট দিস না এটা একটু বেশি হয়ে গেল আই সার্ভ দ্য পোর পেশেন্স একটু ভুল হয়ে গেল আই ক্যান হিল আদার্স আচ্ছা এখানে তুমি ডিরেক্ট কাউকে হিল করতে পারবা না আচ্ছা দুইটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকগুলো অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি তো অনেকগুলো অ্যান্সার ভিতরে দুইটা मैंने सबसे I can become a medicine specialist. আমি খুব ইজিলি দিব আর আই শব্দটা যখন একাকি বসবে সেটা বাক্যের শুরুতে শেষে মাঝখানে যেখানেই বসুক না কেন সেটা ক্যাপিটাল লেটার হিসেবেই বসবে তাহলে আমরা লিখে দিলাম আই ক্যান বিকাম এ মেডিসিন স্পেশালিস্ট 
আমরা এটা লিখলাম তোমরা অনেকে অনেক সুন্দর সুন্দর আনসার লিখেছ যদি স্ট্রাকচার ঠিক আছে ক্যান আর এই যে বিকাম হচ্ছে ভি ওয়ান তাহলেই হবে আর কোনো প্রবলেম নেই পরেরটা হচ্ছে আমাদের একটা কি প্রবাদ বাক্য আমরা প্রায় সময় দেখি যে প্রবাদ বাক্য গুলো আমাদের পরীক্ষায় চলে আসে ইউনিটি ইজ স্ট্রেংথ তার মানে একতাই বল এখানে একতার কথা বলা হচ্ছে তাহলে একতা নিয়ে যে সর্বজন স্বীকৃত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে সেটা হচ্ছে ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল এখন তোমরা যদি ফল লিখতে গিয়ে ফেল লিখে ফেলো তাহলে কিন্তু হবে না you have to be very much aware of the fact that whatever you are writing it should be first of all grammatically correct and second thing is that oi sentence ta jeno khub sundor kore eta ortho songoti rekhe toiri kora hoy orthat emon kono sentence bolbo na jetar bangla ortho emon daray jeta shunle hashi uthe ba jetar bangla ortho ektu elomelo hoye jay পরের প্রশ্নটা চলে আসবো দা পুয়ার ম্যান নক এট মাই ডোর তার মানে একটা সিচুয়েশন বা একটা সিনারিও এখানে বলা হচ্ছে যে গরিব মানুষটা আমার দরজায় নক দিয়েছিল এটা কিন্তু খুব ইজিলি আমরা কল্পনা করতে পারি যে আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশে দারিদ্রতার হার বা এই সব কিছুর উপর চিন্তা ভাবনা করে ভিক্ষা বৃত্তিটা অনেক বেশি তো ভিক্ষা বৃত্তিটা বেশি থাকার কারণে এরকম গরিব মানুষ তোমার আমার দরজায় অনেকেই কি দেয় অনেকেই টোকা দেয় আর পৃথিবীতে ধনী গরিবের যে কনসেপ্টটা এটা একদম ভুল তুমি যে ধনী আর আমি যে গরিব এরকম কিছু নাই আলটিমেটলি ব্যাপারটা হচ্ছে সবাই যে যার জায়গা থেকে সন্তুষ্ট থাকলেই আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা দা পোয়ার ম্যান নক এট মাই ডোর মানুষটি এসে গরিব মানুষটি এসে আমার ডিস্ট্রেসড একটা পিপল আমাকে কি করছে বা পার্সন রেদার আমাকে নক করছে হি কেম টু মি উইথ এ ভিউ টু আমার মনে হয় আর কাউ কিছু বলার আছে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই ধরনের ফ্রেজাল ওয়ার্ড গুলো উইথ এ ভিউ টু তারপর জানি কি বলেছিলাম গেট ইউজ টু তারপরে বলেছিলাম লুক ফরওয়ার্ড টু মনে আছে এগুলা লুক ফরওয়ার্ড টু লুক ফরওয়ার্ড টু ঠিক আছে তারপর আমরা কি বলেছিলাম এরকম আমরা বলতে পারি হচ্ছে গেট ইউজ টু লুক ফরওয়ার্ড টু তারপরে এরকম যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ গুলো আছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ সেখানে আমরা দেখি যে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ এইটা আমরা ইউজ করে থাকি অনেক সময় ইন অ্যাকর্ডেন্স কারণে সে এসেছিল আমার কাছে দুমুঠো অন্ন চাওয়ার জন্য খাবার চাওয়ার জন্য সো গেটিং সাম ফুড আমরা কি বলতে পারি গেটিং গেট বলবো না গেট প্লাস আইএনজি গেট প্লাস আইএনজি গেটিং আমার গ্রামাটিক্যালি এখানে ঠিক আছি এখানে ঠিক আছি এরপরে জাস্ট একটা কিছু অ্যাড করে দাও দ্যাট উইল বি মোর দেন নাভ এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া আমি যদি এইভাবে একটা বাক্য লিখতাম বা আমার এক্সামে যদি এরকম আসে যে আই লুক ফরওয়ার্ড টু ড্যাশ টু ইউ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে রাইট ফর্ম ওয়ার্ডসে বলে দাও আই লুক ফরওয়ার্ড টু ড্যাশ টু ইউ আমরা বলেছি যে লুক ফরওয়ার্ড থাকলে কিন্তু এরপরে আমরা যে ওয়ার্ডটা ইউজ করব সেখানে আমরা বলবো টি এ কে আই এন জি দ্যাট মিন্স ভি ওয়ান প্লাস আই এন জি ঠিক আছে জিরান ডিয়াল যে ফর্মটা আছে এটা আমরা ইউজ করি আই লুক ফরওয়ার্ড টু টকিং টু ইউ আবার যদি আমি বলি যে এইখানে দুইটা ব্যাপার থাকে গেট ইউজ টু আর শুধু ইউজ টু এটা নিয়ে তোমরা অনেকে চিন্তিত থাকো আমাকে অনেকবার অনেকে কোয়েশ্চেন করছো আজকে আবারও আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আজকের পরে আশা করি কেউ এই কোয়েশ্চেনটা করবে না কারণ তুমি অন্যকে নিজেই বোঝাতে পারবে তাহলে আমি যদি বলি যে ইউজ টু শুধু যখন বাক্যে ইউজ টু থাকে তখন ইউজ টুর পরে আমরা ভার্বের বেইস ফর্ম বসাই কি ফর্ম বসাই আমরা ভার্বের বেইস ফর্ম বসাই ঠিক আছে আমরা ভার্বের বেইস ফর্ম বসাই আর যখন আমরা ইউজ টু না থেকে যদি আমরা বলি যে ইজ অর ওয়াজ অর আর অর ওয়ার অর গেট ইউজ টু তখন আমরা এই পুরো ঘটনাটার প্রেক্ষিতে লিখে থাকি ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি তাহলে ভাই উদাহরণ দেন পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে গেলাম আমি বলতে পারি যে আই 
used to dash picket in the playground tar mane ekoda ami ki kortam ami hocche playground e cricket kheltam i used to dash cricket tale kheltam tale used to shudhu thake subject er pore tahole amra verb er ki form bosabo tahole amra verb er base form bosabo i used to play cricket in the playground ar jodi emon hoy je na amader ei khetre i used to na bole ami jodi boli je he was used to dash songs in different cultural programs thoro amra eta bollam cultural programs amra eta boltei pari right tale bujhte parcho je he was used to jokhon bolbo thoro ekhane ache sing ekhane amar dewa chilo sing তাহলে আমরা যেহেতু এখানে ওয়াজ ইউজ টু আছে তখন আমরা বলবো হি ওয়াজ ইউজ টু সিঙ্গিং হি ওয়াজ ইউজ টু সিঙ্গিং সংস ইন ডিফারেন্ট কালচারাল প্রোগ্রাম সো দিজ আর দা থিংস দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিজ আর দা থিংস ইউ নিড টু গেট অন উইথ রাইট যদি এগুলো বুঝো তাহলে আর কোনো প্রবলেম নাই ওকে আই ফাউন্ড আ বক্স ইন দা রুম আমি রুমে একটি বক্স পেয়েছিলাম দা বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর আমরা জানি যে এখানে কি বসবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড টু ডট 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 টু আর এর মাঝখানে অ্যাডজেকটিভ বসে তার মানে এই যে হেভিটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ হেভিটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ফর্ম অফ দা অ্যাডজেকটিভ আমি যদি একটু কল্পনা করি আমাকে একটু সময় দাও আমাদের ক্লাসটা একটু সময় দাও আমি একটু চার্জে লাগাই ক্লাসটা কাইন্ডলি একটু সময় দাও একটু সময় দাও আচ্ছা সব ঠিক হয়ে গেছে তাহলে যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে হেভি হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভের একটা ফর্ম যেটাকে আমরা বলি পজিটিভ কি বলি আমরা পজিটিভ ফর্ম এটার কিন্তু আরো দুইটা ফর্ম আছে একটা হচ্ছে কম্পারেটিভ ফর্ম আর একটা হচ্ছে সুপারলেটিভ ফর্ম তাহলে হেভি থেকে যখন কম্পারেটিভে যাবে তখন হয়ে যাবে হেভিয়ার আর যখন এটা সুপারলেটিভ হবে তখন হেভিয়েস্ট মনে রাখতে হবে সুপারলেটিভ ফর্মের আগে সাধারণত দা বসে সুপারলেটিভ ফর্মের আগে অ্যাডজেকটিভের সুপারলেটিভ ফর্মের আগে দা বসে এই কথাগুলো ভাইয়া কেন বলি কেন বলি জানো কারণ তুমি যখন একটা কিছু লিখতে যাবা তখন যেন এই স্ট্রাকচার গুলো আমি জানি তোমার মাথার ভেতরে আছে এটা প্রি প্ল্যান্ড হয়ে থাকে সাবকনসিয়াস মাইন্ড এর তুমি অ্যান্সার দিতে পারবা ইনশাল্লাহ কিন্তু বুঝে শুনে দিতে পারলে আরো ভালো একটা জিনিস এখানে অ্যাভয়েড করবা দা বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর অনেকে ভাবতে পারো ভাই আপনি বলেছিলেন ফরের পরে তো আমরা সাধারণত ভার্ব ইউজ করলেন সেই ক্ষেত্রে আমরা ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি করি হম ঠিক আছে যেমন যেমন একটা উদাহরণ আমি দিতে পারি যে হি ওয়েন টু দা প্লে গ্রাউন্ড ফর প্লেইং ক্রিকেট right you are absolutely right is playing cricket ekhon kotha hocche jai thakuk na keno amader ke two dot 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 two eta melate hobe so ekhane for thaklo amader kono problem nei amra just answer ta diye dibo je for me for er pore amra ki bosabo ekta amra bosabo hocche pronoun er objective form amra jani je pronoun er tinta form thake personal pronoun er eta hocche subjective ar eta hocche objective ar eta hocche possessive তো আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি যে সাবজেক্টিভ ফর্ম যদি আই হয় অবজেক্টিভ হবে মি পজিটিভ হচ্ছে মাই ওর মাই তাহলে দা বক্স ওয়াজ টু হেভি ফর মি টু ক্যারি এই বক্সটা আমার জন্য যথেষ্ট ভারী ক্যারি করার ক্যারি করতে যদি আমি চাই ঠিক আছে তার মানে এই বক্সটা আমি কখনোই ক্যারি করতে পারছি না কি সুন্দর করে বললো তাই না তো ব্যাপার হচ্ছে এরকম যে তুমি বলতে পারো যে হি ইজ ডেড কথাটা বুঝো he is dead ei kotha ta joto ta striking lage tar poriborte jodi ami boli he is no more tale ei kotha ta aro ki 
একটু মানে কি লাগে বলতো একটু শুনতে শ্রুতি মধুর লাগে না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যেই কথাটা শুনতে অনেক বেশি স্ট্রাইকিং লাগে মানে মানে লেগে যাচ্ছে হ্যাঁ ডাইরেক্ট বললো সে মারা গেছে কত অবলীলাই বলে ফেললো এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো তোমাদেরকে যখন পয়েম পড়াবো তখন এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানাবো তো আলটিমেটলি এই জন্য বললাম যে আমাদের ইংলিশের এই যে যত প্রকার এক্সপ্রেশন গুলো আছে সেন্টেন্স ওয়াইজ এগুলো অনেক মজার অনেক বুঝার ব্যাপার আছে যদি বুঝে বুঝে অ্যান্সার দাও দেখবা যে তুমি একদিন এগুলো খুব সুন্দর করে আরেকজনকে বোঝাতে পারছো মিস্টার জাফর ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং মিস্টার জাফর কে বলা হয়েছে খুবই হার্ড ওয়ার্কিং একজন মানুষ ইফ দা ব্যাংক গিভস ইম লোন হি ড্যাশ ব্যাংক যদি তাকে লোন দেয় তাহলে বুঝতেই পারছো ইফ দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়েছে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর আমি জানি যে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর প্যাটার্নে আমরা এই ইফ সিনস এই ধরনের সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন গুলোকে ইউজ করি তাহলে এই ইফ এর যে ক্লজটা আছে এটা আছে মূলত ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে তাহলে আমরা যখন এই পাশে করতে যাব তখন আমরা ইদার ফিউচার ফর্মে করতে পারি উত্তর অথবা আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ক্যান অথবা মে অথবা শুড বা মাস্ট এই ধরনের মোডাল বার ইউজ করেও করে ফেলতে পারি তাহলে চলো আমরা দেখি যে এটা অ্যান্সারটা আমরা কিভাবে করতে পারি মিস্টার জাফর ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং জাফর সাহেব খুবই দক্ষ এবং খুবই পরিশ্রমী একজন মানুষ ইফ দা ব্যাংক কিপস ইম লোন ব্যাংক যদি তাকে লোন দেয় হি ড্যাশ তাহলে হি উইল সেট আপ এ নিউ বিজনেস রাইট হি ক্যান সেট আপ এ নিউ বিজনেস তাহলে আমরা এখানে দুইভাবে অ্যান্সার দিতে পারি হি ক্যান সেট আপ ইজ ওন বিজনেস অথবা আমরা চাইলে ক্যানের জায়গায় উইথাও লিখে দিতে পারি এখন তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া আরো তো অনেক ভাবে লেখা যায় আমরা লিখছি এটাকে ভুল হয়েছে একদম ভুল হয় নাই তোমরা যা লিখছো কোনো সমস্যা নেই ব্যাংক যদি তাকে লোন দেয় সে অনেক কিছু করতে পারবে ঠিক আছে হি উইল বিল্ড দা হাউস ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড হি উইল সাকসেস ইন হিজ ডিম না এখানে একটু ভুল আছে দেখো এই ওয়ার্ড গুলো আমি বারবার বলি হি উইল উইলের পরে তো আমাকে ভার্বের বেস ফর্ম বসাতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে ওই বেস ফর্মটা হচ্ছে সাকসিড সাকসিড হচ্ছে আমাদের ভার্বের ফর্ম এগুলো আমি যখন ফার্স্ট পেপার পড়াই বারবার বলে দিই কেন জানো তাতে করে তোমরা বুঝতে পারো এই সাকসেসটা হচ্ছে নাউন সাকসেস যেটা ইউজ করো এটা হচ্ছে কি নাউন আর সাকসেসফুল হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ সাকসেসফুল হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে একটা হচ্ছে যে এরকম যদি আমরা দেখি যে হি হ্যাজ ফিনিশ তার মানে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ভাই কিভাবে বললেন এই যে আমাদের সাবজেক্ট এই যে আমাদের সবচেয়ে বেটার হয় তাহলে ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট জিম জিমের ব্যাপারে এত চিন্তা করিও না হি উইল কাম ব্যাক হি উইল কাম ব্যাক আমি একদম বাংলা দিয়ে বুঝাই দিব হি উইল কাম ব্যাক অর হি উইল রিটার্ন আচ্ছা কাম ব্যাক এর ভিতরে কিন্তু ভাই দাও একটা ব্যাপার আছে এই দেখো এই শব্দটার ভিতরে একটা ব্যাপার আছে ভাইয়া কি ব্যাপার আছে বলেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম যে কাম ব্যাক এর মধ্যে একটা স্পেস দিতে হবে একটা কাম ব্যাক হচ্ছে এইরকম একসাথে আমরা ইউজ করি কাম ব্যাক এই কাম ব্যাক মান হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশ এই যে বাংলাদেশের খেলার অবস্থা এখন খুবই খারাপ পাঁচ ওভারে ত্রিশ রানও করতে পারেনি উইকেট চলে গেছে তো এখন যদি তারা কাম ব্যাক করতে চায় তাহলে তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে তাই না অনেক অনেক রানস তাদের স্কোর করতে হবে সো ওই ক্ষেত্রে আমরা এই কাম ব্যাক ইউজ করবো আর এই কাম ব্যাকটার ব্যাপার হচ্ছে হি উইল রিটার্নও আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি রিটার্ন ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি তাহলে একটা জিনিস আমি এখানে লিখে দিতে পারি তোমরা এটা মাথায় রাখতে পারো যে এরকম হি উইল কাম ব্যাক আফটার হি হ্যাজ ফিনিশ হিজ স্টাডি তাহলে প্রথম ঘটনাটা কি ঘটছে সে তার স্টাডি তো শেষ করতে হবে তাই না তাহলে প্রথম ঘটনাটা এইটা তার মানে এইটা প্রথম ঘটনা দেখে এই 
পরের যে ঘটনাটা সেটা চিন্তা করতেছে তাই অবভিয়াসলি এটা ফিউচার টেন্সেই হবে তাহলে আলটিমেটলি এক পাশে যদি তোমার প্রথম ঘটনাটা কি হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স হোক রাইট ফর্ম অফ ভার্বস হোক তোমরা আগের অংশটা কি লিখবা ফিউচার ইনডিফিনিট লিখবা এক একটা প্র্যাকটিস সেশন তোমাকে অনেক কিছু শেখাতে পারে এবং তুমি তোমার ব্রেইনটাকে অনেক ভাবে নার্চার করতে পারো যদি সিরিয়াসলি প্র্যাকটিসটা করতে পারো টু বি অনেস্ট একটা জায়গা থেকে অনেকগুলো জিনিস তুমি ক্লিয়ার করতে পারো নিজেকে এবং যখন এই ধরনের প্র্যাকটিস করতে পারবা তুমি শিওর থাকো যে তুমি ভালো করবা ইনশাল্লাহ তাহলে বুঝতে পারছো এরকম আরেকটা স্ট্রাকচার আছে পরের পৃষ্ঠায় চলে যাই সেই পৃষ্ঠায় গেলে হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারবা সেই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এই রকম যে পাস্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে প্রথম যে ঘটনা ঘটে সেইটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে হয় আর যেটা আগে যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে ঘটে ঘটনাটার আফটার ইফেক্ট সেটা হচ্ছে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিটেন্স হয় যেটা নিয়ে আমি তোমাদের বহু উদাহরণ দিয়েছি আজকে আবার উদাহরণ দিতে চাই ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী কি হয়েছে ইন্টেকাল করিয়াছে তার মানে কে আগে ঘটনাটা ঘটাইছে রোগী মারা গেছে তার মানে কি লিখতে হবে দা পেশেন্ট দা পেশেন্ট হ্যাড ডাইট দেখছো প্রথম ঘটনাটা কি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে প্রথম ঘটনা প্রথম ঘটনা আর দ্বিতীয় ঘটনাটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তো দা পেশেন্ট হ্যাড ডাইট বিফোর থাকে তাহলে শি ওয়েন টু মার্কেট ইয়ারডে ওকে সে গত দিন হচ্ছে মার্কেটে গিয়েছিল হ্যাড ইউ রিকোয়েস্টেড হার তুমি যদি তাকে রিকোয়েস্টেড করতে তাহলে এইটাও কিন্তু কিছুটা কিসের মতো বলতো কিছুটা হচ্ছে একটা নিউ ফর্ম বাট ফর্মেটটা হচ্ছে এরকম যে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি আর আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখন আমরা থার্ড কন্ডিশনাল করব থার্ড কন্ডিশনালের যে আমাদের সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আছে সাহায্যকারী বাক্যাংশ সেখানে হ্যাড প্লাস ভি থ্রি বসে তাহলে হ্যাড ইউ রিকোয়েস্টেড হার সি ড্যাশ তাহলে এখানে অবশ্যই আমরা যে মডেল মডেলটা আমরা ইউজ করব সেই মডেলটা হচ্ছে উড অর উড অর মাইট প্লাস ভি থ্রি প্লাস এক্সটেনশন তাহলে শি উড হ্যাভ হেল্পড ইউ তাহলে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি একটা ডেমো অ্যান্সার শি উড হ্যাভ কিচ্ছু না দেখো ইফ ইফ হি হ্যাড সিনিও তারপর সে যদি তোমাকে দেখে থাকতো যে হ্যাড এই যে সিন ভি থ্রি হি উড হ্যাভ এমন হতো যে It is five years. Was the kya kono hai galo? Is. Ami leklam since. Amra kono ki likte pari? We last made. Eje khayal kore ekhon ar had likhni. Kudu matro V2 use kore chhi. Tarmane ek pashe jodi V1 tha ke, mane present in the future tha ke, taolo vipashe ki likte hobe? Past in the future likte hobe. Ichoto chodo niyum gulasha ke tomar mona hai. 
We had to walk through a jungle. Walk through a jungle means jungle. The hete jawa. We saw a snake while. So I'm bolle chilam. Jokon amra while diye kono amra bakang sholi bo. Tokon obviously shita past continuous tense lekha ojit. Kiche lekha ojit past continuous. Hai. So we saw a snake while the shadow on to duita khotna ta ekshad the khotte seita bojai. Amra ekta snake dekhe chilam while while we were walking. Jeta amra walk through khotte chilam. That means amra ekta snake dekhe chilam. Jokon amra at chilam. That is it. Everybody will go to the graveyard after death. A graveyard is a place. Graveyard key. A graveyard is a place. A graveyard is a place where people are being buried. Where people are being buried. Where relative pronoun. Relative pronoun. A graveyard is a place where the dead people, the dead People are buried. Ekhon to madher prosno thakte pare. Jabe apni wire keno use korle, the dead people are buried keno bolle. Dekhano, pothome to mage answer ta diseki. Oi khana jemon bolle am wire er pore past continuous tense. Tar ami jokhon jani ghotna ta, tokhon ami shortik bagko banan bhulna korle, him nei likbo. Thik na? Thik tem ni. Everybody will go to the graveyard after death. That means shobai ki cover jeta hobe mitul por. A graveyard is a place. Cover hoche amon ekta jayega. Jekhane, Jekhane, Bujano Juno, where you spoke. Where the dead people are buried. Jekhane, the Mito Manu Terke, Shamahito, Parahai. But Ashakuri Tomra Buste Pedacho, Amake Bolo, J, you people are really ready for another practice session. Amake Arector practice session conduct Korabo. That will be nice for you. Amake Bolo. So Porikar Vitita Durkora Juno practice Prochur Kotobe. Am practice Hotobe Jekhane practiced a Kajelagi. Amuna the practice column Namka was there. Erukom na practice ta korbo. Amra jano amader kaj lagte pari. Yeah, very good, very good. We are bathing in the pond. Okay, where people are buried. Erav, erav. Acha net. Ami jani na net kar kar achhe. Bhaya practice ki enough. Dekho kono practice enough. Ami bolbo na. Never ever I have told you about that. Kono ami eta bolle nije. Solo theke unishi practice kulle na. Ami jeta bolle chhi ba bolte chhi. The Tomra Dara practice ki korbo, kibabe korbo, eta ni attention a chop, Tarakin to solo take unish for junto practice core felt the baro. Tar pore umbra uh dicte parijama de Shara Dosta College Ache across the country. Amade Bivino Bivagwai, she shara dosta college prostrum solve column, Amade J Cadet College Gulache, she cadet college prostrum solve column, Tahole Muta Muti Tokon to me, Buste Barbaje question a pattern to me uh ek to cotin, ek to shohoj, moderate, board standard shabit of Korahoja. So, eight a hoche amar uh, poram or shot mother kache to the tomra volte chow, bas put the chow. Tamaki to bolo, our carbono confusion are checking a porjunta, asking continue corbokina, as you continue nakuri, escape a canish kuri. Hey, prepositional modifier at a class lag, low class nibo, practice corner from a bujadi book. Okay, take a check. Okay, hey, exam a routine amidibo, we should be bar, inshallah, asha kuchi, two technical beparache, on exam a routine tami akadile hobena. ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাকে একটা টাইম স্লট বের করতে হবে টাইম স্লট না বের করে एग्जामের রুটিন দিলেই হবে না আন্দাজে কারণ অলরেডি তোমাদের কলেজ শুরু হয়ে যাবে আবার দুই দিন পরে কলেজের ক্লাস থাকবে আবার তোমাদের কার কার পার্সোনাল পড়াশোনা আছে স্বাভাবিকভাবেই পার্সোনাল পড়াশোনা তো থাকবে কারণ নিজে থেকে নিজে পড়াশোনা না করলে তো আর কোনো এফোর্ট দেওয়া হলো না রাইট আবার হচ্ছে তোমার এইখানে ক্র্যাশ কোর্সের ক্লাস আছে সো অল ইন অল এটা একটা খুবই কমপ্যাক্ট স্কেডিউল যেখানে তোমাদের রুটিন দেয়া আবার পরীক্ষা নেওয়া সো এটা নিয়ে আমরা অনেক ভাবতেছি I hope by the, you know, by the time we will somehow find out a solution, inshallah. So, it's a little bit of a boost. And MCQ, I guess, you can answer it. MCQ style, you can answer it. It's a difficulty level. You can answer it. Board exam type of MCQ, you can answer it. 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 Inshallah, we should be able to test out the sea. We should be now. I should go to the university with Inshallah. Page up the summer to flexibility at the church on a cono, Puro Dome College Churuhini. Some we have a chinta court to the church on Bonter Bapata, Bonte on a kid, Testariki College Cola on a kid by study. Eight. Thank you. Okay, Tika Che. Thank you. I guess I'm asking can I go on again for ask a fast class as she. I mean, Prothomi to Mother Kabulachami prolong Corbona, but I made a Dirgaito Corbona that I go to Mother. Uh, could boarding lag it, take a check. The problem, I, Kono Shamoshanai, 
আমরা হচ্ছে কি করব আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকিটা দেখে নেব ঠিক আছে তো সবাই অনেক ভালো থাকো সুস্থ থাকো কারো কোনো কিছু আজ করা থাকলে বলতে পারো আর যদি না করা থাকে তাহলে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবে সবাই আসসালামু আলাইকুম সব প্র্যাকটিস করবো মডিফায়ার প্রিপারেশন সব আছে সব প্র্যাকটিস করবো আমি ইনশাল্লাহ ভালো থেকে সবাই